Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa present perfect tense. So, ito ay karuktong ng ating series about sa mga tenses. So, madali lang ito, basic lang. At saka kung bago pa lang sa channel na to, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, para mas maintindihan natin mabuti, punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang present perfect tense. So, ito'y karugtong ng aking series lesson about sa mga tenses. So, ito yung mga karugtong, kung baga, yung ibang lesson about sa tenses na upload ko na yun last week or yung nakaraang araw, yung mga ibang uh, lesson tungkol sa mga tenses. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung present perfect tense. Napakadali lang nito, guys, dahil ito'y basic English grammar lamang. So, ano ba ang present perfect tense? Ano nga ba ito? Ano ba ang present perfect tense? So, ang pre present perfect tense guys ay isang pangyayari or event or action uh, pagkilos action sa nakaraan na may consequences sa kasalukuyan or sa present or sa ngayon kumbaga so again mga pangyayari or event or action sa nakaraan na may consequences sa kasalukuyan or sa present kumbaga used to express an event that happened in the past that has present consequences so, yun nga may mga uh, consequences sa kasalukuyan yung mga pangyayaring naganap sa nakaraan kumbaga or mga hindi natapos na mga pangyayari in the past na may consequences ngayon sa sa kasalukuyan, kung baga I mean. At palagi natin itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap tulad ng magkukwento tayo ng mga life experiences, mga experience natin sa buhay-buhay or kung ano man or balita sa TV pagkukwento ng balita sa TV or sa radyo or sa pagsusulat guys, ito yung napaka-importante sa pagsusulat kaya napaka-importante nito guys so sisimulan natin. Punta tayo sa ating next slide. Um, here we go. So, ito nga, action or sitwasyon na nangyayari hanggang ngayon. Kung baga, nagsimula sa nakaraan, pero patuloy na nangyayari hanggang ngayon, ito'y palaging hindi natapos. O, meron ding natapos, pero meron ding hindi natapos. Kung baga, pero palagi itong hindi natapos. Or pangyayari kamakailan. O, ngayon, ngayon lang. Kung baga, uh, hindi naman at this very moment. Kasi at this very moment, yun yung continuing. Eh. Continuous. Kung baga, yung kasalukuyan lang. Kung baga, kanikanina lang. O, yun nga, mga five minutes ago, ganun, yun yung mga... Ibig sabihin nito, yung kamakailan. Again, actions or sitwasyon na nangyayari hanggang ngayon, ito'y palaging hindi natapos or pangyayari kamakailan man. Uh, kamaka kamakailan, I mean. So, ginagamit sa mga pangyayari or pagkilos kamakailan. So, mga example, babasahin natin. Pero bago mo na yung example, titingnan mo na natin yung form ng structure nitong sentence. Kung ano ba ang forma nitong sentence na to para mabuo natin yung isang present perfect tense. So, ang form, guys, ito yung subject. So, sino yung pinag-uusapan sa subject? Uh, sa sentence, ito yung subject. So, yun yung subject. Ano nga ba ulit? Yung subject, yung subject ang pinag-uusapan sa sentence. So, yung subject plus have at saka has. Tapos, plus verb, past participle. Ito yung verb V3. Ver V3 na verb. Yung past participle. Kung baga. So, kung hindi nyo pa napanood, guys, yung aking lesson tungkol sa have at saka has, mas maganda, guys, na panuorin nyo po muna yun para mas maintindihan nyo ito kasi step by step yung aking pag-upload dito sa aking channel ng lesson. Kung baga. Para, kung baga, sunod-sunod yung uh, level ng lesson. Kung baga. Or yung level ng ating kaalaman dito sa English. Sunod-sunod yun. Kung baga. I mean. So, yun nga. Have at saka has na baka importante nito guys sa present uh, perfect tense dahil ito'y palagi ginagamit sa present perfect tense. So subject plus have or has plus verb past participle. So ano nga ba ang ginagamit natin sa subject na I, you, we, they? So gagamit tayo ng have. I have, you have, we have, they have. Kapag he, she, at saka it, ang gagamitin naman natin is has. So yung it ang tinutukoy nito bagay or hayo. So he has, she has, It has. So, ganun lang kasimple, guys. So, uulitin ko lang. Kung hindi nyo pa panood yung video ko tungkol sa have at saka has, panoorin nyo po po na yan para mas maintindihan nyo ito. So, yung pinakaunang example natin, guys, babasahin natin yung mga pangyayari or pagkilos, kamakailan lang, ngayon-ngayon lang. Kung baga, hindi naman at this very moment, pero 
kanina lang. Kumbaga, mga 5 minutes ago, 10 minutes ago. So, nagsimula na sa nakaraan na mga ilang minuto lang na kumakailan lang, ngayon-ngayon lang. So, I have lost my book. So, nawala ang aking libro. Ngayon-ngayon lang, 5 minutes ago. So, hindi na ako makapag-review dahil nawala yung libro ko. Patay ako sa teacher ko. So, ganun kasimple guys. So, I, yung subject. So, ito yung pinag-uusapan. I, tapos have, tapos lost, yung verb participle, yung verb na past participle, tapos yung karugtong ng sentence, my book. So, pwede mo sabihin, I have lost my glasses. I have lost my shoes. Or, I have lost my bag. So, ganun. I have lost my wallet. So, ganun. Walang specific time, basta kanina lang. Kumbaga, kamakailan lang nangyari. I have lost my book. So, dito natin gagamitin. Pero kapag ang isang action ay natapos, natapos sa nakaraan, or kumpletong action na natapos sa nakaraan, hindi tayo gagamit ng present perfect tense. Gagamitin natin is yung simple past. Yung past simple tense. Kasi, kumpleto siyang natapos eh. Na, sa nakaraan. Eh, ito, hindi naman siya natapos na nakaraan. Ngayon lang siya nangyari. So, anong gagawin ko? Kasi nawala yung libro ko. Baka nandyan. Hanapin ko. Mamakita ko. Nandyan lang sa tabi. So, kapag hindi ang nakumpletong natapos ang isang action sa nakaraan, ang gagamitin natin is yung past simple tense. So, I lost my book yesterday. So, isang kumpletong action yon or isang komplet, kumpletong uh, pangyayari na natapos sa nakaraan. Kahapon, nawala ang libro ko. Eh, Kaso, ngayon-ngayon lang eh, kamakailan lang nawala eh. Kaya ang gagamitin natin, gagamitin natin is yung present perfect tense. So, I have lost my book. So, ganun lang guys. Huwag kayong malito doon. Uh, ganun lang kasimple yun. Hindi natin gagamitin yung haba tsaka has sa simple uh, past. Kasi isang kumpletong action yun eh na nangyari sa nakaraan. Tapos, yung pangalawang example naman natin guys, I have finished my homework. So, natapos ko na yung aking uh, homework Kani-kanina lang, 5 minutes ago, or 10 minutes ago, or an hour ago. So, ganun ba sa nga, kamakailan lang, ngayon-ngayon lang, kung baga. So, I, yung subject, tapos yung have, kasi I, you, we, they, ang partner nun is have. Tapos he, she, it, has ang uh, kapartner naman niya. So, I have finished my homework. So, I, subject, have yung, dagdag-dagdag natin, kasi yung form, subject plus have or has, plus verb past participle, finish, tapos my Homework. So, ngayon-ngayon lang, natapos ko yung ating homework. Ganun lang kasimple, guys. Tapos yung pangatlong example, he has broken his leg. So, na bali yung kanyang paa. Kanina lang. Ngayon-ngayon lang. Kanina lang. Nabali yung kanyang paa. So, he yung subject. Tapos, has. Tapos, yung verb past participle, broken. Tapos, his leg. So, kung gagawin natin yung past simple, isang pangyayari na na kumpleto or... Uh, tapos na kumpletong pangyayari sa nakaraan, hindi tayo gagamit ng present perfect tense. So, gagamitin natin is past simple. So, instead na sabihin natin, he has broken his leg, he broke his leg this morning. So, na isang kumpletong pangyayari yon na nabali yung kanyang paa kaninang umaga. So, he broke his leg this morning. So, yun yung simple past. Pero kapag present perfect tense, he has broken his leg. Kasi, kanina lang. Kanina lang. So, ganun na uh, naiintindihan nyo guys, yung, napapansin nyo guys yung timeline, yung baga yung panahon, yung duration ng time, kanina lang compared dun sa isang kumpletong nangyari sa nakaraan, yung simple past. Kung baga, so napakadali lang nilang i-distinguish or i-iwalay. Kung baga. Tapos, yung pang-apat na example guys, someone has opened the window. So, may nagbukas ng bintana, kaya ang lamig tuloy. So, ganito example lang yan. So, someone has opened the window. So, mayroong nagbukas sa bintana. So, kanina lang, kasi biglang lumamig. Eh, kanina, hindi naman malamig. Mainit naman. Tapos, biglang nagbukas ng bintana. So, may nagbukas. Sino nagbukas ng bintana? So, ganun. So, ganun lang kasi simple, guys. Someone has opened the window. So, uulitin ko lang, guys. Isang action or sitwasyon na nangyari, na, nangyayari hanggang ngayon or ito'y palaging hindi natapos. Kumbaga. Or pangyayari kamakailan lang. Ngayon-ngayon lang. Kumbaga. So, itong pinakaunang uh, uh, page na to, yung slide na to, ay ginaga para ito sa paggamit sa mga pangyayari or pagkilos kamakailan. So, yung structure ng sentence na to, yung form, so, subject plus have has tapos verb past participle tapos yung pin mga example na rin I have lost my book so yung subject I tapos yung have uh, plus 
verb past participle na lost and then yung karugtong ng sentence. I have lost my book or I have lost my bag. I have lost my glasses. So, hindi ako makapagbasa ngayon. I, lost, I have lost my glasses. So, ganun. Tapos, yung pangalawang example, I have finished my homework. Then, I, yung subject have, tapos finished yung past participle, verb past participle, tapos yung karugtong ng sentence. I have finished my homework or I have finished my lesson plan. So, ganun lang kasimple guys, ikaw na dudugtong, kumbaga sa sentence. Basta ang pinaka-importante, yung pinaka-basic na structure ng sentence o yung form ay subject plus have, has, plus verb past participle. Tapos, yung pangatlong example, he has broken his leg. So, nabali yung kanyang paa kanina lang. O, kanina lang, kumbaga. Yun yung ibig sabihin itong sentence. So, he... Tapos yung subject he, tapos has, plus yung verb past participle na broken, tapos yung karugtong ng sentence. So, he has broken his arm. So, yes, he has broken his leg. And then, lastly, someone has opened the window. So, yung subject is someone, tapos yung has. Yung verb past participle, guys, pasensya, pasensya na kayo, hindi ko nalagyan ng kulay na green, yung open. Pero ito yung past participle. Kung baga, yung verb na past participle is yung open dito sa sentence na to. Tapos yung karugtong ng sentence. So, someone has opened the door. Someone has opened the window. So, ganun na kasimple, guys. Kayo na dudugtong nun. Basta, ang importante is yung form nito na subject plus have, has, plus verb past participle. Tapos kayo na dudugtong. Paano nang idudugtong nyo sa sentence? So, ganun lang yung pinaka-structure nitong present perfect tense. Okay? So, itong example na to, eh, para ito sa paggamit sa mga pangyayari or pagkilos na kamakailan lang. Ngayon-ngayon lang. So, again, kapag hindi nyo napanood yung have at saka has na video ko, panoorin nyo po muna para mas maintindihan nyo ito. So, meron lang tayong konting um, guide dito sa right side. Yung I, you, we, at saka they, ang ginagamit doon is have. I have, you have, we have, they have. Tapos yung he, she, at saka it, has naman ang ginagamit para doon. So, he has, she has, it has. So, yung it, ang tinutukoy nito guys, ay bagay or Hayo. So, pupunta tayo sa ating next slide para sa pangalawang paggamit, kung ano pang gamit nitong present uh, perfect tense. So, here we go. Wait. Okay. So, ito guys, ginagamit sa mga experiences natin sa buhay, yung mga ating experiences sa buhay at mga hindi natapos na pangyayari. Ito na, yung mga hindi natapos na pangyayari. Kumbaga. So, kapag nagkukwento tayo ng ating mga experiences sa buhay, so palagi hindi tapos yun kasi buhay pa naman tayo. Marami pa tayong may experience pa hanggat tayo yung nabubuhay pa. Pupunta tayo pinsan saan, kakain tayo ng ganito or anumang klaseng gagawin natin eh, is patuloy lang yun. Kumbaga. So, kaya ang gagamitin natin is yung present perfect tense. So, ang, ang form, ganun din guys, ang forma, yung structure ng sentence, uh, yun, yun yung pinaka, ito kasi yung pinaka-structure niya, subject plus have or has plus verb past participle. So, yung ating mga example, babasahin na agad natin, I have started reading his latest book. So, sinimulan ko nang basahin yung kanyang pinaka-latest na libro. So, hindi in-specify dito guys, in-specify kung kailan ako nagsimulang basahin yung libro. Basta, sinimulan ko na siyang basahin, hindi ko pa lang siya natatapos dahil kasi simula ko pa lang eh, na magbasa ng libro na yon yung bagong libro ng author, hindi ko rin binanggit yung author, basta ang binanggit lang dito, I have started reading his latest book. So, I, yung subject, have, tapos yung verb past participle. So, I have started reading his latest book. So, babasahin ko yon mamaya after nitong lesson natin, or mamayang gabi, or kinabukasan, hindi ko pa siya tapos eh. Kaya patuloy ko pa siyang babasahin kasi hindi siya natapos, kumbaga. Oh, yun yung gamit nito, kumbaga, dito sa page na to. Yung, yung ibig sabihin itong example na to, I mean. So, I have started reading his latest book. Pero kung natapos na ito, isang action na natapos or na kumpleto, isang pangyayaring kumpletong nangyari sa nakaraan, na hindi tayo gagamit ng present perfect tense kasi tapos na siya eh, nangyayari sa nakaraan eh. So, gagamitin natin is yung simple past. So, I read his latest book last week. So, natapos ko yung kanyang, binasa ko, natapos ko yung kanyang libro last week. Ganun. <laughs> Yun, kaya ganun lang kasimple, guys. Tapos, yung pangalawang example, I have taught, uh, I have taught English 
to many students. I have taught English to many students. So, nagturo ako ng, nagturo ako ng English sa mga maraming estudyante. Kumbaga. So, hindi pa tapos yun kasi bukas, magtuturo ako ngayon. Nagtuturo ako. Kinabukasan, the next day, ito yung career ng buhay ko. Kumbaga. So, patuloy siya. Kumbaga, patuloy yung kanyang uh, pangyayari. Kumbaga, yung event na to, yung action na to, patuloy itong pangyayari ito dahil ito yung career ko. Nagtuturo ako. I love teaching. Uh, English, ganun yung uh, ginagawa ko sa aking buhay. So, nagsimula ako magturo uh, five years ago, hanggang ngayon, bukas, or sa future. Ganun. So, I have ta- taught English to many students. So, I, yung subject, tapos yung have, tapos yung taught, yung uh, verb past participle. So, ganun lang kasimple, guys. Tapos, ang pangatlong example naman, we have seen five movies this week. So, na- nanood kami ng limang pelikula ngayong linggong to. Pero, manunood pa rin kami after o bukas ba kasi hindi pa matapos yung linggo. So, ganun example. So, I have, we have seen five movies this week kasi wala namang may panibago na namang pelikulang darating. So, manunood pa rin kami patuloy this week. Ganun. So, ganun guys. Hindi siya natapos kasi nanunood pa rin kami ng movie. For example, Monday ngayon o, o Wednesday or Thursday. So, we have seen five movies this week. So, Thursday. So, bukas, Friday, uh, kasama pa yun sa so isang linggo. So, manunood pa rin na kami ng panibagong movie. Ganun, kinabukasan. Ganun. So, kaya hindi siya um, natapos. Kung baga, walang katapusan. Tutuloy-tuloy. Kung baga. And then, Graham has visited Cebu five times. So, Bumisita si Graham sa Cebu ng limang beses sa kanyang buong buhay. Yun yung uh, kanyang life experience niya na nakapunta siya ng Cebu ng limang beses. Pero um, hindi pa yun. Tapos pa- possible na bumalik siya doon, bumisita ulit. Dahil yun yung experience niya sa buhay niya yun. Eh. Kung baga, uh, hindi yun natatapos. Patuloy niya pa rin i-experience. Babalik siya na dahil gustuhan niya. Maganda yung Cebu, mabait yung mga tao doon. Dahil si Buhan, no, talaga siya. <laughs> Example lang yan, I mean. So, ganun guys. Pero kung natapos siya sa isang uh, isang pangyayaring natapos, kumpletong nangyari sa nakaraan, so, hindi itong present perfect tense ang gagamitin natin. Hindi tayo magagawa ng sentence na Graham has visited uh, Cebu five times. So, Graham visited Cebu five times last year. So, ganun lang guys. Hindi na natin tatanggalin natin yung has or have. So, ganun lang siya kasimple. And then, again, yung I... You, we, at saka they, ang gagamitin natin doon is have. I have, you have, we have, at saka they have. At saka sa he naman, she, at saka it, he has, she has, at saka it has. So, ganun lang kasimple. Huwag natin kakalimutan guys, ang pinaka-importante sa lesson na ito or sa uh, present perfect tense ay ang kanyang form, yung structure ng sentence. Subject plus have, at saka has, plus verb, past participle. I have started reading his latest book. So, sinimulan ko na basahin yung kanyang pinakabagong libro. So, hindi ko si- hindi ko sinabi kung kailan ko kung nagsimula, pero hindi ko rin sa- sin- sinabi na kailan matatapos kasi kasi simula ko pa lang kung baga hindi siya natapos. So, I have taught English to many students. So, nagturo ako ng maraming unang English sa maraming estudyante. And then, we have seen five movies this week. So, nakapanood kami ng limang pelikula itong, uh, itong linggong to. Then, Graham has visited Cebu five times. So, napakasimple lang guys. I hope may natutunan kayo at naintindihan nyo guys yung ating lesson ngayon. Yung, ang, ang, yung isa pang tenses guys na yung present perfect continuous at saka yung past perfect continuous ay hindi ko nagagawin yon kasi may, nagawa ko na yon sa isang video ko na have been, has been, at saka had been. So, yun yung, kumbaga, lesson nandun yung structure or yung form ng sentence paano gawin yung present perfect continuous at saka past perfect continuous. Kumbaga, dun ko na nilagay yung sa have been, has been, at saka had been. Yun yung karugtong nito. Kumbaga, nitong lesson na to. So again, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So see you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any question or suggestion, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!